Le città sono nuovi territori politici che tendono a sviluppare proprie strategie per confrontarsi con i rischi e le opportunità della globalizzazione, stabiliscono nuovi rapporti, anche rapporti diretti con attori internazionali come l'Unione Europea, quindi non è scontato chiedersi che cosa possono fare gli stati nazionali e che cosa fanno effettivamente per dare risposta alle sfide che le proprie città devono affrontare. Professore Ernesto D'Albergo, lei insegna Governo Locale e Sociologia delle Relazioni Internazionali alla Sapienza di Roma. Ha realizzato uno studio sulle politiche urbane degli Stati in Europa. Con quali obiettivi? Ma sostanzialmente eh, ci sono stati due motivi alla base di questo studio. Un primo motivo di carattere più scientifico, un secondo che è invece anche un carattere pratico, se vogliamo, politico. Ci sono diverse posizioni, c'è chi dice che c'è stata un'erosione del potere dei Stati nazionali, c'è chi dice che c'è stato un rescaling del potere politico, per cui adesso c'è un sistema più complesso in cui gli Stati sono solo uno fra gli attori transnazionali, locali, che esercitano potere politico. E quindi questo studio ha l'obiettivo di mettere a disposizione dei decisori italiani un quadro un più possibile sistematico di conoscenze su dove sta e a quali condizioni l'innovazione? Sta nelle città lepri o sta negli stati tartaruga, per fare riferimento a una metafora diffusa? È vero che gli stati sono tartarughe? Vi siete limitati a studiare l'Italia o avete analizzato no, anche realtà, le città? No, in realtà noi non abbiamo analizzato l'Italia. Il servizio che andiamo, intendiamo offrire sta proprio nel fatto di aver preso in considerazione altri quattro paesi che sono la Francia, la Spagna, il Regno Unito e la Germania che si sono, sono stati scelti sostanzialmente per quattro motivi un primo motivo è perché sono paesi che si sono trovati ad affrontare situazioni di difficoltà delle loro città in modo differenziato in particolare il Regno Unito, l'Inghilterra è stata colpita duramente dalla globalizzazione con la deindustrializzazione, la delocalizzazione, la disoccupazione, nuove forme di povertà concentrate nelle eh, città. Eh, la Francia ha dovuto affrontare il disagio sociale che periodicamente si manifesta con eh, i riots nelle banlieue. Eh, la Germania ha affrontato alcuni problemi della riunificazione che sono emersi proprio nella dimensione urbana, mentre in Spagna questi aspetti non sono stati così significativi ed è per questo che è un termine di comparazione utile. Un secondo motivo è perché sono paesi diversi sul piano istituzionale. Eh, due paesi sono centrali, con ordinamento centralizzato, anche se in via di decentramento, come la Francia e la Gran Bretagna, e due paesi sono uno federale, l'altro si dice quasi la Spagna, eh, e quindi eh, questo per l'Italia in questa fase in cui va avanza un processo di federalizzazione eh, è un aspetto interessante. Un terzo motivo è perché sono paesi che hanno conosciuto eh, in questi ultimi 10-15 anni delle dinamiche di alternanza del sistema politico fra centrodestra e centrosinistra, e un quarto motivo è perché sono tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e quindi ricevono delle pressioni normative dell'Unione Europea ma hanno di fronte anche delle opportunità date dall'Unione Europea e dalle sue politiche urbane e quindi diventa interessante capire se ci sono differenziazioni nel modo di reagire a queste... Ecco, avete individuato delle differenziazioni, delle strategie diverse delle città di questi quattro paesi? Un primo risultato è che di strategie in senso stretto è difficile parlare in tutti e quattro i paesi. Piuttosto quello che è emerso da questo studio è che eh, in ciascun paese vengono condotte dai governi azioni diverse nei confronti delle città che non sono necessariamente facili da coordinare, integrare fra loro e rendere coerenti in una uh, strategia. Uh, quello che lo studio ha fatto è stato provare a delineare una tipologia di queste azioni e la tipologia che ne deriva, detto in due parole, uh, è, è, considera due aspetti. Uh, le, ciò che gli stati fanno per le città può essere Uh, possono essere delle politiche esplicite, cioè che hanno un, nel target urbano motivo che definisce la ragione di essere di quella politica, uh, oppure non lo sono in termini impliciti, perché uh, tutte le politiche che gli stati fanno uh, hanno un impatto sulla vita economica e sociale delle città, ma possono non essere pensate in ragione del fatto che impatteranno sulle città. Pensi al pacchetto sicurezza in questo periodo del, del governo, alle norme sul mercato del lavoro, sull'istruzione... Un'altra dimensione riguarda il fatto che questi interventi possono essere diretti, cioè eh, ciò che il governo fa eh, esercita degli effetti direttamente sulle cause o sui sintomi eh, dei problemi delle città, oppure indiretti, cioè 
tendono a mettere altri in condizione di fare le loro politiche, in particolare i uh, governi locali. I, I diversi governi di questi paesi utilizzano molte di queste, di queste politiche ed è per questo che è difficile avere in ciascun paese un quadro coerente. In generale non tutti questi interventi sono considerati di successo, per esempio in Francia si fa la politique de la ville per rispondere ai problemi delle banlieue sostanzialmente dagli anni Ottanta. Spesso si dice che non ha avuto successo, ma ogni nuovo presidente, ogni nuovo governo eh, non abolisce la politique de la ville, la reinterpreta, la reindirizza, eh, in questo si trova anche con le mani un po' legate perché quando ci sono programmi pluriennali di intervento c'è l'inerzia di ciò che i governi precedenti hanno deciso e che dovrà essere attuato in diversi anni. Ci sono mh, casi di successo o di insuccesso che sono utili uh, per la situazione italiana? Quelle politiche esplicite e dirette, che sono i cosiddetti programmi area-based, finalizzati ad affrontare per esempio il disagio sociale in un quart dei quartieri specifici più colpiti dalla crisi. Um, hanno avuto, specialmente in Gran Bretagna e in Francia, dove sono più sviluppati, degli effetti contraddittori. Uh, anche interventi uh, um, espliciti ma indiretti, come sono le politiche di rispazializzazione dei governi locali. Per esempio, uh, se facessimo riferimento all'Italia, queste norme sulle città metropolitane o su Roma Capitale corrispondono a politiche che sono state fatte anche in altri paesi sostanzialmente con l'obiettivo di ridurre la frammentazione interna alle regioni urbane con l'idea che se non si è solidali fra i territori all'interno di uh, un'area vasta questa non può competere con il, resto, con il resto del mondo. Ecco, anche questo tipo di interventi, in particolare mi riferisco al caso francese, non sempre sono considerati uh, particolarmente di successo, in parte sì e in parte no. Questo potrà emergere nella discussione che faremo il 20 maggio di, questa, di questo studio. Che cosa c'è di utile per l'Italia in queste esperienze e che cosa no? Quali interlocutori avete chiamato per il seminario del 20 maggio? Da un punto di vista scientifico sono quattro studiosi, appunto uno della Gran Bretagna, uno della Francia, uno spagnolo e uno tedesco, che sono degli autorevoli studiosi di politiche urbane e hanno però anche la caratteristica personale di saper parlare ai governi perché producono anche studi finalizzati e applicati e a loro sarà chiesto in particolare di dirci che cosa nelle esperienze dei propri paesi ritengono che sia non esportabile che cosa conviene prendere come lezione della loro esperienza e che cosa conviene eh, non prendere. Ma prima di tutto eh, una risposta dovrà venire a una, a una domanda un po' più generale che questo studio lascia aperto. Eh, poiché è stato difficile individuare l'esistenza di una strategia coerente, eh, piuttosto una molteplicità di azioni diverse, riforme istituzionali, programmi per i quartieri, eh, innovazioni eh, che accentuano il potere della leadership istituzionale nei comuni, cioè un insieme di risposte a diversi aspetti di difficoltà delle città. È possibile una strategia nazionale per le città? Primo punto. Seconda domanda, è auspicabile eh, oppure eh, è auspicabile invece che le città si muovano a ciascuno per proprio conto o deve pensarci l'Europa?